సో హలో గాయస్ ఒక బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఆస్క అబిను సో ఫ్రెండ్స్ ముఖ్యంగా చెప్తుంది ఏంటంటే నేను వీడియోస్ అనేవి పెట్టిన తర్వాత చాలామంది చూడడానికి ట్రై చేయట్లేదు అనమాట సో ఎవరైతే చూస్తారో వాళ్ళకి మంచిగా కరెక్ట్గా చెప్తున్నాను డెఫినెట్లీ వాళ్ళు మంచి స్కోర్ అయితే వస్తుంది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే నేను చెప్తున్న ట్రిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ట్రిక్స్ అని అక్కడ ఖచ్చితంగా ప్లే చేయగలిగితే అక్కడ కరెక్ట్గా మీరు ఇవ్వగలిగితే మాత్రం డెఫినెట్లీ యుల్ గాట్ ద గుడ్ ర్యాంక్ సో చూడడం వాళ్ళు అయినా చూడరు బట్ చూసిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో బట్ వాళ్ళు మాత్రం నోట్ చేసుకుని అయితే ట్రై చేయండి నోట్ చేసుకొని సో ఒకసారి ఆ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ నేను ఎలా చేయ ఎలా చేశాను ఒక మళ్ళీ నేను ఎలా చేయొచ్చు అనేది ఒక ఒకసారి ఆలోచించడానికి అయితే ట్రై చేయండి సో దట్ చాలా సింపుల్గా అండ్ మంచి స్కోర్ అయితే చేయగలుగుతారు ఓకేనా సో కమింగ్ టు టైప్ త్రీ సో డిఫరెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిఫరెన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో టైప్ త్రీ ఆల్రెడీ చేశాను సో ఇప్పుడు టైప్ ఫోర్ అనమాట సో ఇది కొద్దిగా డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తుంది బట్ సింపుల్గానే ఉంటుంది ఓకేనా నో ప్రాబ్లం నేను చెప్తాను ఎలా చేయాలని ఓకేనా ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ సో ఇది ఇచ్చాడు అనమాట సో దీనికి మనకి ఆన్సర్ కొనుక్కోమంటున్నాడు ఏం లేదు సో బోత్ సైడ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నేను టానెక్స్ డివైడ్ చేశాను సో టానెక్స్ టానెక్స్ అక్కడ పోతుంది సో డివైడ్ బై డెక్స్ ప్లస్ వై ఇన్ వై డివైడ్ బై టానెక్స్ ఉంటుంది కదా సో వై డివైడ్ బై టానెక్స్ ఇది ఈక్వల్స్ టు సీకెండ్ ఎక్స్ బై టానెక్స్ ఇది బట్ క్వశ్చన్ టెక్స్ అనమాట సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు సీకెండ్ ఎక్స్ బై టానెక్స్ ఇది ఈక్వల్స్ టు క్వశ్చన్ టెక్స్ ఓకేనా వన్ బై టానెక్స్ ఇది ఈక్వల్స్ టు కాటెక్స్ ఇండియా కాటెక్స్ డిఎక్స్ ఇది ఈక్వల్స్ టు లాగ్ సైనెక్స్ సో ఇవన్నీ మీకు తెలియాలి ఈ ఫార్ములస్ అని మీకు తెలిస్తేనే డెఫినెట్లీగా సింపుల్గా చేయగలుగుతారు ఓకేనా డివై బై డెక్స్ ఉంది ప్లస్ వై బై టానెక్స్ ఇది ఈక్వల్స్ క్వశ్చన్ టెక్స్ అది తెలిసిందే సో వన్ బై టానెక్స్ ఉంటుంది కదా వన్ బై టానెక్స్ ఈ వై అనేది సైడ్ తీసుకుని వెళ్తే వన్ బై టానెక్స్ ఇంటూ వై కదా సో వన్ బై టానెక్స్ అంటే ఏంటి కాటెక్స్ కాటెక్స్ ఇంటూ ఈ వై ఉంటుంది వై ఇక్కడ వేసుకుంటాం ఇది ఈక్వల్స్ క్వశ్చన్ టెక్స్ ఇదే ఫార్మేట్లో ఉంది సో ముఖ్యంగా ఇది అండ్ అలాగే ఇది రెండు బయట చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఎందుకంటే ఆ ఫార్ములాస్ అనమాట డివై బీడెక్స్ ప్లస్ పీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఆఫ్ వై ఇది ఈక్వల్స్ టు క్యూఆఫ్ ఎక్స్ అనమాట సో పీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ వై ఏ ఫార్మేట్లో ఉంది కాటెక్స్ వైలో ఉంది అండ్ అలాగే క్యూఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఏంటి క్వశ్చన్ టెక్స్ అది రాసుకుంటాం సో ఇండియల్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ ఆఫ్ ఇండియల్ పీ ఆఫ్ ఎక్స్ జిఎక్స్ సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేయడం అక్కడ అంత చాలా లంది అయిపోతుంది సో కాబట్టి ఆ ఫార్ములస్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకోండి గుర్తుపెట్టుకుని ఎలా డైరెక్ట్ ఎలా వచ్చింది అని తెలుసుకుంటే మాత్రం సింపుల్గా అయిపోతుంది ఓకేనా ఇంటీరియల్ కాటెక్స్ జిఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఈ పోర్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ ఓకేనా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ పోర్ ఆఫ్ లాగ్ పీ సో ఇక్కడ ఏదైతే ఈ పోర్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ ఉందో ఏంటి ఏం లేదు ఈ పోర్ ఆఫ్ లాగ్ సైన్ ఎక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ పోర్ ఆఫ్ లాగ్ పీ ఉంది అనుకోండి ఈజ్ నథింగ్ బట్ పీ అనమాట ఓకేనా ఇది ఒక ఫార్ములా సో ఈ పోర్ ఆఫ్ లాగ్ పీస్ నథింగ్ బట్ పీ కదా ఇక్కడ పీ ఫార్మేట్లో ఏముంది సైన్ ఎక్స్ ఉంది సో కాబట్టి సైన్ ఎక్స్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో ఫైనల్గా సొల్యూషన్ వచ్చి ఏంటంటే సో ఫార్ములా వై ఇంటూ ఇంటీరియల్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటీరియల్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది సైన్ ఎక్స్ వచ్చింది ఓకేనా సో వై ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ ఇది ఈక్వల్స్ టు ఇంటీరియల్ క్యూ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత క్వశ్చన్ ఎక్స్ సో క్వశ్చన్ ఎక్స్ ఇంటూ ఇంటీరియల్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ సి సో మీకు తెలిసిందే క్వశ్చన్ ఎక్స్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వన్ అనమాట ఓకేనా ఇలాగే వై సైన్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటీరియల్ వన్ డిఎక్స్ ప్లస్ సి సో ఇవన్నీ మీకు తెలియాలి క్వశ్చన్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ కాస్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఇవన్నీ తెలిస్తేనే సింపుల్గా అయిపోతుంది అనమాట ఓకేనా వై సైన్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సో ఇంటీరియల్ వన్ డిఎక్స్ ఎంత ఎక్స్ ప్లస్ సి అనమాట సో ఇది అడ్వర్టీజ్ వెళ్తే ఏమవుతుంది వై సైన్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సి ఓకేనా ఇలా చేయాలి నెక్స్ట్ వన్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ది వన్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ డిఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డివై ఇస్ ఈక్వల్ జీరో సో ఇది ఏం లేదు సెపరేషన్ ఆఫ్ వేరుబుల్స్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ అయితే ఉంటుంది ఆ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసి తీసుకొని రావాలన్నమాట ఏం లేదు సో ఎక్స్ టైమ్స్ అని ఒకవైపు రాసుకుంటాం అండ్ అలాగే వై టైమ్స్ అని ఒకవైపు రాసుకుంటాం సో మీరు అది ఎటువైపు రాసుకోవడం అనవసరం బట్ అన్నీ ఒకవైపు రాసుకోవాలన్నమాట సో ఏముంది నేను ఏం చేశానంటే సో డి డిఎక్స్ జీరో డౌట్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది లెఫ్ట్ హైండ్ సైడ్ తీసుకుని వచ్చాను సో డివై ఉంటుంది కదా సో ఈ వన్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏదైతే ఉందో అటు వైపుస్ ఏమైంది మైనస్ అవుతుంది కాబట్టి
దేని ఎందులో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు కానీ స్ట్రైట్ లైన్సా సర్కిల్సా పారాబోలనా ఎలిప్సా అని చూసుకుంటే సో ఏం లేదు సో బై యూజింగ్ సపరేషన్ అండ్ సారీ వేరుబుల్ సపరేషన్ మీద చూసుకుంటే వై ఇంటూ డిఎక్స్ మైనస్ టూ ఎక్స్ జీవై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టూ జీరో అనమాట సో ఇట్ వచ్చేసి ఏదవుతుంది సో వై ఎక్స్ జీఎక్స్ ఈక్వల్స్ టూ ఎక్స్ జీవై సో ఏముంది డిఎక్స్ బై టూ సారీ డిఎక్స్ బై ఎక్స్ కాన్స్టెంట్ అలా ఉంచేస్తాం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ బై వై డివై ఏముంది సో చూడొచ్చు వై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎక్స్ డివై కదా సో ఏముంది డిఎక్స్ బై ఈ ఎక్స్ టైమ్ ఇక్కడ వేసుకుంటాం అండ్ అలాగే టూ డివైడెడ్ బై ఈ వై టైమ్ ఇవ్వాలి వేసుకుంటాం డివై ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది వన్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ డివై అవుతుంది వన్ బై వై సో టూ కామన్ తీసుకుంటే డివై అవుతుంది ఓకేనా సో దానికి ఇంటిగ్రల్ చేస్తాం ఇంటిగ్రల్ చేసిన తర్వాత వన్ బై ఎక్స్ అంటే ఏంటి లాగ్ ఎక్స్ సో ఇక్కడే కాన్స్టెంట్ వాల్యూ వేసుకుంటాం అనుకోండి లాగ్ ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్స్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ చూడొచ్చు వన్ బై వన్ బై ఎక్స్ సో లాగ్ ఎక్స్ వన్ బై వై లాగ్ వై సో ఈ ఫార్మేట్ ఎలా ఉంది ఈ ఫార్మేట్ ఎలా ఉంది టూ ఇంటూ లాగ్ వై ఫార్మ్ ఎలా ఉంది ఎమ్ ఇంటూ లాగ్ ఏ కదా సో దానికి ఎలా రాసుకోవచ్చు లాగ్ ఏ పవర్ ఆఫ్ ఎమ్ అంటే ఇప్పుడు దీని ఎలా రాసుకోవచ్చు లాగ్ వై స్క్వేర్ అని రాసుకోవచ్చు కదా లాగ్ వై స్క్వేర్ అండ్ ఇలా ఇది ఎలా ఉంది లాగ్ ఏ ప్లస్ బి ఫార్మేట్లో ఉంది కదా లాగ్ ఏ ప్లస్ బి అంటే ఏంటి లాగ్ ఏబి కదా ఓకేనా లాగ్ ఎక్స్ ఇంటూ సి సో ఎక్స్ ఇంటూ సి ఇది ఎలా రాసుకోవచ్చు లాగ్ వై స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు సో లాగ్ లాగ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే సిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై స్క్వేర్ ఓకేనా సిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వై స్క్వేర్ సో కాబట్టి వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ సిఎక్స్ అలాగే రాసుకోవచ్చు సో ఇది ఏ ఫార్మేట్లో ఉందంటే మీరు పారాబోల ఫార్మేట్ చూసుకుంటే వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఎక్స్ కదా సో ఈ సి నథింగ్ బట్ ఏంటి సి సి నథింగ్ బట్ ఫోర్ ఏ సో కాబట్టి అది ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ పారాబోల్ అని రాసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో ఇలానే కాకుండా సో ఇక్కడ ఈక్వేషన్ మార్చి మీకు డిఫరెంట్గా అడగచ్చు అనమాట ఈక్వేషన్ మార్చి అడిగితే మీరు ఇదే ప్రాసెస్ చేసుకుని రావాలి ఆ వై టైమ్స్ ఎక్స్ టైమ్స్ అనేవి కామన్ తీసు సారీ ఒక వైపు తీసుకుని వస్తే సో దానికి ఇంటిగ్రేషన్ బోర్ చేసి కట్టాం అనుకోండి ఫైనల్గా ఏ టైమ్స్ అయితే క్యాన్సిల్ అయిపోతున్నాయో ఏ టైమ్స్ అయితే మిగులుతున్నాయో దాన్ని బేస్ చేసుకొని సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఏ స్క్వేర్ కదా సో స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ ఏంటి వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంఎక్స్ కదా సో ఇలా ఇలాంటి ఈక్వేషన్స్ అని వచ్చాయి అనుకోండి డెఫినెట్లీ మీకు తెలుస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఇది అండ్ అలాగే మిగతావి నేను టైప్ త్రీ టైప్ టూ టైప్ వన్ కూడా పెట్టాను సో అవి కూడా చూడడానికి అయితే ట్రై చేయండి అండ్ అలాగే మీకు మోస్ట్లీ ఏంటంటే చాలా వరకు నేను కంప్లీట్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను సో నేను టైం తీసుకొని చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను కాబట్టి సో ప్లీజ్ వీడియో మొత్తం చూసి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చేయడానికి అయితే ట్రై చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ జ